হাই গাইস আসসালামু আলাইকুম ওয়ালকাম পিরি পাস লাইভ আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরা আল্লাহ রহমতে ভালো আছি তো প্রতিদিনের মতো কিন্তু আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আশা করি সবার ভালো লাগবে তো আজকে হচ্ছে দুপুরে রান্না করব আর রান্না করার জন্য সব কিছু আমি মোটামুটিভাবে গুছিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি শেয়ার করব সবার সাথে আশা করি সবার ভালো লাগবে তো এই তো রান্না করার জন্য আমি কিন্তু ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম আর আমি পাশাপাশি এরকম দুটা চুলাতে আর কি বসিয়ে দিয়েছি রান্নাটা যাতে তাড়াতাড়ি করে হয়ে যায় আর এখন তো ঘুম থেকে দেরিতে ওঠা হয় যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল নেই বাসা থেকে অনলাইনে স্কুল করা হয় আরও সেরকম কোনো চাপও নেই আর এই জন্য কিন্তু দুপুরের খাবার দেখা যায় বিকেলে বা সকালে নাস্তা খাওয়া যায় দুপুরে এরকমই কিন্তু রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি রান্নাটা তাড়াতাড়ি করেই করে ফেলবো তো এখন আমি ফ্রাই প্যানে শুকনো মরিচি দিয়ে দিলাম আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে পেঁয়াজ এটাতে আমি মিষ্টি কুমড়াটা বাজি করব তো শুকনো মরিচ আছে পেঁয়াজটা একসাথে আমি নেড়ে ভেজে নেব তো এখন একটু নেড়ে দিচ্ছি নেড়ে পেঁয়াজ আর মরিচটা একটু ভেজে নেই আর এদিক দিয়েও কিন্তু তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি মাছগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছি আর মাছগুলো দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু কীরকম ফুটছে আমি একটু দূরে থেকে দিয়ে দিচ্ছি এটা একটু কেয়ারফুলিভাবে মাছটা ফ্রাই করতে হবে আর এই তো পেঁয়াজ আর মরিচটাও কিন্তু মোটামুটি ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন চিংড়ি মাছ দিয়ে সাথে একটু ভেজে নেব চিংড়ি মাছটা দেন ভাজা হলে আমি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে দেবো আর এদিক দিয়েও মাছটা কিন্তু ভাজা হচ্ছে তা মাছটা একটু আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি এক পাশ হয়ে গিয়েছে এখন উল্টিয়ে দেব তো মাছগুলো এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি আর এই তো পেঁয়াজ মরিচ মাছ মানে চিংড়ি মাছটাও কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে আর মিষ্টি কুমড়াগুলো আমি দিয়ে দিলাম তো চিং মিষ্টি কুমড়াগুলো এখন আমি মাছ পেঁয়াজের সাথে নেড়ে মিক্স করে নেব আর এতে কিন্তু আমি আর কোনো মশলা ইউজ করব না জাস্ট পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব আর একটু সামান্য হলুদ গুঁড়ো দেব যাতে চিংড়ি মাছটা একটু হলুদ কালার আসে এই জন্যই জাস্ট আর এখন আমি দিয়ে নেড়ে তো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম নেড়ে মিক্স করে ঢেকে লো ফ্লেমে রেখে ভাজিটা করে নেব আর এই ভাজিটা কিন্তু সকালে রুটির সাথেও খেতে অনেক ভালো লাগে আর দুপুরে ভাতের সাথেও ভালো লাগে তো এই তো আমি এটা কিন্তু আজকে দুপুরে আমরা আর কি খাবো তো ভাজিটা করে নিচ্ছি আর এখন ঢেকে রেখে দেব তো এই পাশ দিয়ে আমার কিন্তু ভাজিটা হয়ে যাচ্ছে আর এদিক দিয়ে মাছটাও কিন্তু আমার ফ্রাই হয়ে গেল তো মাছটা এখন তুলে নিচ্ছি মাছটা এখন তুলে দেন মাছটাও আমি রান্না বসিয়ে দেব তো এইভাবে করে কিন্তু আমাদের রান্নাটা একেবারে হয়ে গেল আর পাশে কিন্তু আমি ডালও বসিয়ে দিয়েছি ডালটাও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সাথে আর এই তো পেঁয়াজ আমি দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজটা একটু ভালো করে ভেজে নিব তো পেঁয়াজটা কিন্তু এদিক দিয়ে ভাজা হচ্ছে আর এখানে আমি মশলাগুলো একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি যাতে করে মশলাটা দেওয়ার সাদার সাথে পোড়া না লাগে তো একসাথে আমি সব কিছু নিয়ে নিয়েছি এখানে জাস্ট আদা রসুন পেস্ট হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর হচ্ছে যে ফিস মশলা পাওয়া যায় যেটা মাছের সেটা আর কি তো এক চা চামচ আমি দিয়েছি ওই পাউডার মিক্সটা এগুলো দিয়েই আমি এখন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি একেবারে কিন্তু নর্মাল ইজি মশলা এগুলো সবসময় আমাদের বাসায় থাকে শুধু খালি জাস্ট ফিস যে মিক্সড প্যাকেট পাওয়া যায় সেটার থেকে মানে আমি এক চা চামচ নিয়েছি এতটুকে জাস্ট আলাদা মানে মশলা ইউজ করা হয়েছে তো এইভাবে এই রুই মাছটা বুনাকে খেলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর মাছে কোনো কিন্তু গন্ধই আসে না যে মাছের একটা ফ্রোজিং মাছ এটা যে একটা গন্ধ আসবে এটা বুঝেই যাবে না মনে হবে যে একেবারে ফ্রেশ মাছ এখন কিন্তু মশলাটা আমি ভালো করে কষিয়ে মানে রান্না করে নিয়েছে আর মাছগুলো উপর দিয়ে দিয়ে দিলাম আর অল্প একটু পানি দিয়ে মাছটা রান্না করে নেব আর এদিক দিয়ে কিন্তু মিষ্টি কুমড়া ভাজিটাও সুন্দর হয়ে গিয়েছে আর মিষ্টি কুমড়া ভাজিটা এখন আমি ভেড়ে নিব আর এদিক দিয়ে কিন্তু মাছটাও সুন্দর কুক হচ্ছে তো এই তো ভাজিটা আমি বেড়ে নিলাম আর ভাজিটা দেখতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কতটা সুন্দর হয়েছে আর এভাবে একটু ভাজা ভাজা করে ভাজি করলে আমার তো ভালো লাগে তো আমি একটু ভাজা ভাজা করেই করে নিয়েছি আর মাছটাও রান্না হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাছটাও নামিয়ে নেব আর এই তো মাছটাও কিন্তু আমি বেড়ে নিলাম তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার রান্না শেষ আজকে সিম্পল লাঞ্চ প্রিপারেশন আর সাথে ডাল ভাত এগুলো তো আছে তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ